প্রিয় দর্শক আমি সবাইকে ইসলাম আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি দর্শক গত 10 তারিখে কলকাতা হাইকোর্টের একটা অর্ডার হয়েছে যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ কুনাল ঘোষ সিঙ্গাপুর যেতে পারবেন তার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু তিনি সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে সেই পাসপোর্ট আবারো কলকাতা হাইকোর্টে জমা করতে বাধ্য থাকবেন একেবারে এই কথাও অর্ডারে বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু দর্শক এই খবরটা সামনে আসার পর যে কৌতূহলটা বা যে প্রশ্নটা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে আমি দেখছি যে আপনাদের মধ্যেও অনেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানতে চাইছেন যে কি কারণ কেন হঠাৎ করে কুণাল ঘোষ সিঙ্গাপুর যেতে চাইছেন রহস্যটা কি দর্শক আমি জানি না এইসব নিয়ে মিডিয়াতে রিপোর্ট হয়েছে কি না তবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি যেটা পেলাম হাতে একেবারে অর্ডার কপিটা যেখানে কিন্তু কারণটা উল্লেখ রয়েছে এই হচ্ছে অর্ডার কপি দর্শক আমি একটু বড় করে দেখাবো আপনাদেরকে দেখুন দশ এক দু শুরুতে দুই পক্ষের আইনজীবীদের নাম রয়েছে দেখুন দর্শক এখান থেকে পিটিশনার মানে এখানে কুণাল ঘোষ যিনি পিটিশনটা করেছেন আর কি পাসপোর্টের বিষয়ে পিটিশনার ইজ অন বেল সিন্স টু অ্যাজ এ কন্ডিশন অফ বেল হি ওয়াজ ডিরেক্টেড টু ডিপোজিট হিজ পাসপোর্ট প্রেজেন্টলি পিটিশনার হ্যাজ অ্যাপ্রোচ দিস কোর্ট প্রেইং দ্যাট হিজ পাসপোর্ট টু বি রিটার্ন টু এনাবেল হিম টু গো টু সিঙ্গাপুর ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান মানে কুণাল ঘোষ সিঙ্গাপুর যেতে চাইছেন ফর ট্রেনিং অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান দর্শক বুঝতে পারছেন মানে তিনি ট্রেনিংয়ে যেতে চাইছেন বা ভোকেশনাল এডুকেশনের জন্য যেতে চাইছেন সিঙ্গাপুরে সেই জন্য তিনি এই পিটিশনটা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে এখানে কিন্তু পরিষ্কার একেবারে শুরুতেই লিখে দেওয়া রয়েছে ফলে দর্শক আপনারা কিন্তু উত্তরটা পেয়ে গেলেন এবার আমি আরও একটু পড়ে শোনাই মোটামুটিভাবে এখানে কি সব বলা হয়েছে মিস্টার মাইতি মানে বিপক্ষের আর কি আইনজীবী সিবিআইয়ের তিনি যেটা তিনি অপোজ করেছেন সেটাই বলা হচ্ছে হি সাবমিটস পিটিশনার ইজ এ কনসপিরেটার ইন দ্য সারদা স্ক্যাম হোয়ার ইন ক্রোর অফ রুপিজ অফ ইনোসেন্ট ডিপোজিটার্স ওয়ার মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটেড ফার্দার ইনভেস্টিগেশন উইথ রিগার্ড টু মানি ট্রেল ইজ স্টিল ইন প্রোগ্রেস ইন ভেরিয়াস কান্ট্রিজ ইনক্লুডিং সিঙ্গাপুর বলা হয়েছে যে তদন্ত চলছে বিভিন্ন দেশে এসব টাকা পয়সা পাচার হয়েছে তদন্ত চলছে এমনকি সিঙ্গাপুরকেও মানে তালিকায় রাখা হয়েছে তো সেই জন্য বলা হয়েছে পারমিটিং দ্য পিটিশনার টু গো অ্যাবর্ড উড বি প্রি জুডিশিয়াল এটা ঠিক হবে না নিরপেক্ষ হবে না এটা একটা বলার চেষ্টা হয়েছে আর কি এই সময় যদি এটা এখন পারমিশনটা দিয়ে দেওয়া হয় এবার কুড়াল ঘোষের তরফ থেকে যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে পিটিশনার ইজ অন বেল সিন্স টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন দেয়ার ইজ নো অ্যাডভার্স রিপোর্ট এগেনস্ট হিম তার বিরুদ্ধে এখন আর সেরকম কোনো প্রতিকূল কোনো রিপোর্ট নেই কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে এটা বলার চেষ্টা হয়েছে কুণাল ঘোষদের আইনজীবীদের তরফ থেকে দেয়ার ইজ হার্ডলি এনি প্রোগ্রেস ইন দ্য কেস হুইচ ওয়াজ হ্যান্ডেড ওভার ওভার টু সিবিআই ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন চার্জ হ্যাভ নট ইয়েন বিন ফ্রেমড নো মেটেরিয়াল ডিসক্লোজিং পার্টিকুলার পার্টিকুলার্স অফ ফার্দার ইনভেস্টিগেশন কন্ডাক্টেড ইন সিঙ্গাপুর ইজ প্লেস বিফোর আস মানে বলা যে এখনও তো সেরকম কিছু নেই এরকম ব্যাপার স্যাপার কিছু দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ সেই দু হাজার চোদ্দো থেকে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে এসব বলা হয়েছে আর কি কোরআন ঘোষের তরফ থেকে তারপরে বলা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট টু মুভমেন্ট ইনক্লুডস দ্য রাইট টু গো অ্যাব্রড দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি অফ কমেন্সমেন্ট অফ ট্রায়াল লেট অ্যালোন ইটস কনক্লুশন ইন নিয়ার ফিউচার পিটিশনার ইজ এ জার্নালিস্ট আচ্ছা হি প্রপোজ টু পার্টিসিপেট ইন টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান অ্যাট অ্যান্ড ইনস্টিটিউট ইন সিঙ্গাপুর দেখুন এখানেও কিন্তু লেখা হয়েছে যে হি প্রোপোজেস কি না টু পার্টিসিপেট ইন টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান অ্যাট অ্যান্ড ইনস্টিটিউট ইন সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরের একটা আর কি ইনস্টিটিউটের সেখানে ওই ভোকেশনাল টেকনিক্যাল এডুকেশানে তিনি পার্টিসিপেট করতে চাইছেন সেটা এখানে বলা হয়েছে ইট ইট ইজ অলসো contended on behalf of the petitioner such particip- participation is more fruitful if it is done physically than a virtual mode mane jodi sasharire okhane participate korte paren tale eta onek fruitful hobe virtually 
যুক্ত হওয়ার থেকে এখন তো ভার্চুয়ালি অনলাইনে অনেক সময় হয় তো এখানে আর কি বলা হচ্ছে যে ফিজিক্যালি গেলে ভালো হবে মানে অ্যাকচুয়ালি বাইরে যেতে চাইছে না আর কি যেটা পরিষ্কার দেখুন দর্শক আন্ডার সার্চ সারকামস্টান্স উই আর ইনক্লিন টু পারমিট দ্য পিটিশনার টু গো টু সিঙ্গাপুর টু ভিজিট আচ্ছা এখানে কিন্তু নামটাও দেওয়া হয়েছে ন্যানিয়াং পলিটেকনিক ফর টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান যে ইনস্টিটিউটে যেতে চাইছেন ভিজিট করতে চাইছেন সেই তারও নামটা কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে ন্যানিয়াং পলিটেকনিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশান ওকে দেওয়া হলো পারমিশন পাসপোর্ট অফ পিটিশনার শ্যাল বি রিটার্ন টু হিম অ্যান্ড হি ইজ পারমিটেড টু গো অ্যাব্রড অন আর আফটার সিক্সটিন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অন কন্ডিশান হিজ ওয়াইফ শ্রীমতি শর্মিতা ঘোষ শ্যাল ফার্নিশ এ বন্ড অফ রুপিজ ফাইভ ল্যাখ আচ্ছা মানে এই অ্যামাউন্টের টাকা বা সব বন্ড ফোন আর কি ডিপোজিট এসব এসব করতে হবে বলে দেওয়া হয়েছে তারপরে দেখুন শেষ অংশে যেটা লেখা হয়েছে হি শ্যাল রিটার্ন টু দ্য কান্ট্রি পজিটিভলি বাই থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি একত্রিশে জানুয়ারির মধ্যে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি তাকে কিন্তু ফিরতে হবে দেশে তারপরে কি লেখা হয়েছে ইমিডিয়েটলি আপন হিজ রিটার্ন অ্যান্ড নট লেটার দ্যান ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি হি শ্যাল ডিপোজিট হিজ পাসপোর্ট ইন দ্য কোর্ট বলে দেখুন বিলো বলে করা দেওয়া হয়েছে এবং একেবারে পরে যে ডেট দেখুন সেই ডেটটা কিন্তু কত থার্ড ফেব্রুয়ারি আবার আর কেউ হিয়ারিং টাইরিং হবে সেই সময় দর্শক এই হচ্ছে কুণাল ঘোষের একেবারে অর্ডার কপি মানে উনি সিঙ্গাপুর যেতে চাইছেন ভোকেশনাল টেকনিক্যাল এডুকেশান এই সবের এই সবের জন্য আর কি জানি না কি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার স্যাপার কী এডুকেশান কী টেকনিক্যাল মানে আর কি কি যোগ রয়েছে ওই ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মানে এখানে এত ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের সব কত কী রয়েছে আমাদের আমাদের রাজ্যে যেটা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কথা বলেন বেশ বড়াই করেই বলেন তো তিনি আবার সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন ওই টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশানের জন্য জানি না অ্যাকচুয়ালি মানে কী অ্যাকচুয়াল বিষয় এটাই বলতে পারবো না কিন্তু এই হচ্ছে কারণটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সিঙ্গাপুর একেবারে যে প্রতিষ্ঠান তারও নামটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে ওই টেকনিক্যাল ভোকেশনাল একটা ব্যাপার ব্যাপারে তিনি সেখানে পার্টিসিপেট করতে চান সশরীরে করলে বেটার হবে ভার্চুয়ালের থেকে সেই জন্যে তিনি সিঙ্গাপুর যেতে চাইছেন এই বলে একটা অ্যাপিল করা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট সেটাকে পারমিট করেছে তবে একটা টাইম দিয়ে দিয়েছে যে একত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে তাকে কিন্তু ফিরতে হবে আর তারপর আবারও পাসপোর্ট কিন্তু জমা করতে হবে কারণ সিবিআই বলেছে এখনও তদন্ত চলছে বিভিন্ন দেশে টাকা পাচারের বিষয়ে তদন্ত চলছে তার মধ্যে সিঙ্গাপুরও রয়েছে যেটা নিয়ে আপত্তি করা হয়েছিল তো এখন বেলে রয়েছেন কুণাল ঘোষ কন্ডিশানে কিন্তু মানে এখনই একেবারে পুরো এ করে দেওয়া যাবে না আর কি পাসপোর্টটা রেখে দেওয়া যাবে না মানে হয়তো কত একটা ভয় করছে সিবিআই যে পাসপোর্ট পুরোপুরি দিয়ে দিলে যদি আবার বিনয় মিশ্রের মতো কোথায় চলে চলে যান যাই না কেন এত সন্দেহ এখনও সিবিআইয়ের যদিও কুণাল ঘোষ তো বলেন যে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে এই সব তো কথা বলে থাকেন কিন্তু সিবিআই তাকে কিন্তু এখনও বিরাট সন্দেহের মধ্যে রাখছে যাতে তিনি বিদেশে বেশি না যাতায়াত করতে পারেন মানে সে আর কি আপত্তি করা হয়েছিল তবে কলকাতা হাইকোর্ট পারমিট করেছে পনেরো দিনের জন্য বলা যায় ষোলো তারিখে পরে যেতে পারবেন একত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে ফিরতে পারবেন দর্শক এই হচ্ছে বিষয় এবার এবার আমি জানি না কি হবে কুণাল ঘোষ কবে যাবেন সেটাও বলতে পারবো না আর পেছনে কি আছে সেটাও বলতে পারবো না এটা কিন্তু বলা হয়েছে কোর্টের সামনে আদালতের সামনে সেটাই জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখালাম দর্শক যদি এই সামনে আপনাদের কিছু বলার থাকে বলবেন নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে